Hai Inspektor, kali ini Inspek History berkolaborasi dengan sejarah Romawi untuk mengangkat beberapa tema dari zaman Romawi. Konten-konten ini merupakan hasil tulisan dari teman kami yang bernama Frank, yang merupakan lulusan hubungan internasional di Universitas Jenderal Sudirman. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang apa itu Republik dan bagaimana asal-usul Republik dari bangsa Romawi. Republik merupakan istilah yang sangat sering kita dengar di zaman yang modern ini. Negara kita, Indonesia, juga menganut sistem pemerintahan ini. Republik sebagai sistem pemerintahan memang bukanlah inovasi yang baru, melainkan sudah memiliki sejarah yang sangat panjang. Sekalipun demikian, di sepanjang sejarah, umumnya sistem pemerintahan yang digunakan bukanlah berbentuk Republik, melainkan berbentuk kerajaan atau kekaisaran. di mana terdapat seorang pemimpin yang berkuasa. Karenanya, tidak mengherankan jika sepanjang sejarah, kita lebih sering menemukan nama raja atau ratu yang sangat berpengaruh, dan bukanlah seorang presiden dari negara yang berbentuk republik. Dalam sejarah, kita bisa melihat beberapa bentuk negara republik. Misalnya Republik Venesia dan Republik Firenze, Republik Belanda, Amerika Serikat, Revolusi Perancis, dan sebagainya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan berbentuk republik. Namun, saat membicarakan mengenai republik, apakah kamu mengetahui sejarah dari istilah republik itu sendiri? Istilah republik memiliki sejarah yang sangat panjang. Istilah republik dari Romawi berbeda dengan istilah demokrasi dari Athena. Kedua istilah ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Karena dalam konten ini, yang dibahas adalah Republik, kami tidak akan menjelaskan mengenai demokrasi Athena, yang nantinya mungkin akan diangkat menjadi konten tersendiri. Apabila konten yang satu ini mendapatkan banyak penonton dan dukungan di Karya Karsa, istilah Republik digunakan oleh penulis dan negarawan bangsa Romawi untuk merujuk pada negara mereka sendiri. Republik, yang dalam bahasa latin kuno merupakan penggabungan dari dua kata dasar, yaitu res dan publika, di mana res berarti benda, barang, atau juga kepemilikan. Sedangkan publika merupakan bentuk feminim dari publikus, yang berarti publik, masyarakat, atau warga. Jadi, res publika bisa diterjemahkan sebagai barang publik, atau bisa dipahami juga sebagai persoalan publik. Kata res publika ini lalu berkembang dari berbagai bahasa dan muncullah kata republik dalam bahasa Indonesia. Lalu, Apa asal usul yang lebih mendalam lagi tentang istilah ini? Kita perlu kembali lebih jauh, tepatnya pada tahun 509 sebelum masehi, tahun di mana raja terakhir bangsa Romawi diasingkan dari kota Roma dan bangsa Romawi bersumpah untuk tidak pernah dipimpin oleh seorang raja. Pertama, untuk memberi konteks, kota Roma dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan tunggal sampai enam raja penerus Romulus, Lucius Tarquinius Superbus. adalah raja ketujuh sekaligus raja terakhir di kota Roma. Namun, karena perbuatannya menimbulkan konflik di antara kelompok bangsawan aristokrat Romawi, ia akhirnya dibuang dari kota Roma. Revolusi ini dipimpin oleh Lucius Junius Brutus dan Lucius Tarquinius Collatinus. Setelah raja terakhir Romawi diasingkan, bangsa Romawi mendirikan bentuk pemerintahan yang baru dengan apa yang dikenal oleh masyarakat modern sebagai Republik Romawi. Bangsa Romawi pada akhirnya menghapuskan kedudukan raja. Dalam membagi-bagi kekuasaan yang ditinggalkan oleh raja, bangsa Romawi membentuk berbagai institusi baru yang bisa secara luas kita kelompokkan dalam tiga institusi utama, yaitu senat, pejabat terpilih, dan dewan majelis. Pejabat terpilih berkapasitas untuk menjalankan pemerintahan negara. Berbagai macam dewan majelis berkapasitas untuk memilih pejabat dan mengesahkan undang-undang. Lalu senat, berperan sebagai pengawas bagi jalannya pemerintahan. Kami akan kupas lebih lanjut mengenai institusi-institusi ini. Terdapat empat kedudukan utama dalam pejabat terpilih yang diurutkan sesuai dengan tingkat kewenangan mereka, yaitu dari yang terendah sampai yang paling teratas. Koestor, yang berperan sebagai akuntan harta negara. Aedil, yang berperan sebagai administrator domestik di Roma. Praetor, yang berperan sebagai hakim dan memiliki komando pasukan Romawi, dan konsul, yang berperan sebagai pengaju undang-undang dan komandan tertinggi dalam pasukan Romawi. 
dalam menjaga stabilitas negara. Politik tidak dikuasai oleh individu. Pejabat-pejabat ini digantikan setiap tahunnya melalui pemilihan umum Dewan Majelis. Senat Romawi sendiri merupakan badan negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengarahkan kebijakan domestik, dan membentuk kebijakan militer dan luar negeri. Senat terdiri dari 300 hingga 500 negarawan-negarawan yang memiliki kekayaan sesuai dengan ambang batas yang telah ditentukan, dan juga dari bekas-bekas pejabat terpilih yang telah habis masa kedudukannya. Dalam perkembangannya, institusi ini didominasi oleh kelas elit bangsawan yang disebut kelas patrician, sedangkan kelas non-bangsawan disebut kelas plebian. Merasa tidak puas dengan dominasi kelas patrician, terjadi apa yang disebut dengan sekesio plebis, atau pemisahan diri warga plebian, yang merupakan suatu bentuk unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut hak politik yang lebih. Protes pertama terjadi pada tahun 494 sebelum masehi, dan kembali terjadi sebanyak 4 kali. Yang terakhir adalah tahun 287 sebelum masehi. Karena tekanan dari protes ini, maka dibentuklah posisi khusus yang diberi nama Tribune of the Plebs. Fungsi dari jabatan ini adalah sebagai fungsi pengawasan, untuk kekuasaan pejabat-pejabat terpilih lainnya dengan memberikan Tribune of the Plebs, yang berupa hak untuk veto terhadap keputusan pejabat-pejabat tersebut. Kekuatan yang cukup besar ini dibagi menjadi 10 individu sebagai Tribune of the Plebs, yang terpilih setiap tahunnya melalui dewan baru bernama Council of the Plebs, di mana hanya masyarakat plebian yang dapat memberikan suaranya. Sistem yang cukup kompleks ini mampu menciptakan stabilitas domestik untuk beberapa waktu. Setiap posisi memiliki check and balance-nya masing-masing. Mungkin hanya Senat yang berperan sebagai institusi oligarkis Romawi yang menjaga posisi kelas elit di Roma. Stabilitas ini bertahan hingga abad ketiga sebelum masehi. Di masa tersebut, pecahlah sebuah perang di antara Republik Romawi dengan bangsa Venesia dari kota Kartage. Perang tersebut dijuluki Perang Punisia. Setelah Republik Romawi menang, dominasinya meluas dari semenanjung Iberia hingga Timur Tengah. Ketika sudah tidak ada lagi negara yang mampu menyaingi Republik Romawi, masalah justru muncul dari dalam, karena kesenjangan sosial yang sangat tinggi, persaingan politis yang sangat sengit, dan juga politikus-politikus yang sangat ambisius. Akhirnya Republik Romawi jatuh ke dalam periode Perang Saudara. Pertama, di antara Gaius Marius dan Sulla, lalu di antara Julius Caesar, dan Pompey Magnus, dan yang terakhir di antara Octavian dan Mark Antony. Kemenangan Octavian atas Mark Antony dan perubahan namanya menjadi Augustus dijadikan sebagai patokan dimulainya era baru bagi bangsa Romawi, yaitu era Kekaisaran Romawi. Secara praktis dan de facto, Republik Romawi telah berakhir, dan kekuasaan yang tadinya dipegang oleh kelompok pejabat terpilih, Senat dan Dewan Majelis, beralih ke satu orang saja, yaitu seorang kaisar. Meski demikian, Augustus membentuk sistem kepemerintahan yang sangat unik, mencampurkan kekuasaan otokratik dengan fasad seremonial, tradisi republikan yang dijaga. Tiap tahunnya, Dewan Majelis masih memilih pejabat terpilih, meskipun keputusan akhir mengenai posisi ini berada di tangan kaisar, dan biasanya posisi-posisi ini diduduki oleh kerabat kaisar. Augustus, juga tidak pernah memegang gelar Emperor atau Kaisar, sebagaimana istilah itu dimengerti sekarang. Augustus lebih memilih gelar Princeps Civitatis, yang biasa diterjemahkan sebagai warga pertama. Jika demikian, mengapa Octavian menggunakan gelar Caesar? Gelar ini tidak bisa dipisahkan dari Julius Caesar, seorang pemimpin militer jenius yang demikian terkenal dan berpengaruh, namun terbunuh akibat konspirasi sekelompok politikus dan pejabat. yang merasa kuasanya sudah demikian besar dan mengancam Republik Romawi. Menyadari fakta ini, Octavian bertindak dengan sangat hati-hati, dan tidak terlalu mengusik tradisi Republik yang sudah bertahan begitu lama di bangsa Romawi. Uniknya lagi, penulis, negarawan, dan masyarakat umum bangsa Romawi masih merujuk pada negara mereka sebagai Res Publica, atau juga dengan nama resmi negara Roma pada masa Republik, yaitu Senatus Populusque Romanus. yang diterjemahkan menjadi Senat dan Rakyat Romawi. Template kekuasaan warisan Augustus ini terus bertahan lebih dari dua abad, sampai setelah krisis hebat bagi bangsa Romawi pada abad ketiga Masehi, yang disebut krisis abad ketiga. Kaisar Diocletian 
yang menjadi kaisar pada 284 Masehi mengubah sistem Principate Augustus menjadi Dominate. Kaisar sudah tidak lagi dirujuk sebagai Princeps, tapi sebagai Dominus. Bukan lagi warga pertama, tapi baginda raja. Setelah kejatuhan Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, sistem pemerintahan yang mendominasi tentunya adalah monarki. Seorang monark dan dinastinya menjadi penguasa yang berdaulat atas sebuah negara, wilayah, dan penduduknya di dalam suatu masyarakat yang feodal, meskipun sudah pasti bervariasi dari negara ke negara. Kejatuhan Romawi Barat menandakan babak zaman baru yang disebut sebagai Early Middle Age. Eksistensi bangsa Romawi masih diteruskan oleh Kekaisaran Romawi Timur atau yang juga biasa disebut dengan Kekaisaran Bizantin, dan terus eksis melewati abad pertengahan dan juga menjadi sebuah kekuatan besar. Bentuk pemerintahan republik, di mana pejabat terpilih menjalankan roda pemerintahan, hanya dijalankan oleh beberapa negara saja, seperti Republik of Venice. Ketertarikan besar akan bentuk kepemerintahan republik baru muncul lagi pada Late Middle Age dan Age of Renaissance, di mana karya-karya Latin kuno seperti karya Plutarch dan Cicero mulai ditemukan kembali. Permunculan negara kota Italia seperti Genoa yang memilih bentuk republik dan juga muncul bentuk Mersantil Republic seperti Hanseatic League dan The Dutch Republic. Setelah itu, juga terjadi berbagai revolusi yang dimotivasi keinginan besar untuk menjadikan negaranya sebagai negara republik, khususnya pada abad ke-17 dan ke-18, seperti di Inggris dengan English Civil War, French Revolution, dan tentunya American Revolution. Amerika Serikat mendapatkan inspirasi dari Republik Belanda dan Republik Romawi. Bahkan masa kepemimpinan presiden dua periode seringkali dikaitkan dengan kekaguman George Washington akan tokoh Romawi yang bernama Lucius Quinticus Cincinnatus. Di abad ke-19, harus sejarah kembali berbalik, dan monarki, bahkan monarkisme yang lebih absolut, kembali mendominasi daratan Eropa, dengan munculnya figur-figur seperti Napoleon Bonaparte dan Otto von Bismarck. Baru setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua, bentuk negara republik kembali mendominasi bentuk pemerintahan negara-negara di dunia, khususnya bekas-bekas jajahan negara-negara Eropa seperti Indonesia kita ini. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.